guys, welcome back to Cup of Coffee, Jay and Abhi. This is Abhi. In your video, you can subscribe to the first time. You can subscribe to the first time. You can press the bell icon. 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 So, let's go. நிலச்சும் <laughs> நிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த காரடியா நோம்பு நம்ம வந்து நாங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம் இந்த காரண நோம்பு பாத்தீங்கன்னா சின்ன பொன் குழந்தையிலேருந்து கல்யாணம் ஆகிற கல்யாணம் ஆகி பொண்கள் எல்லாருமே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த கரடியா நோம்பை சின்ன குழந்தையெல்லாம் வந்து சரடை கட்டிக்க மாட்டாங்க வெறும் நோம்பு நோம்பு சரடை மட்டும் இந்த நோம்பு சரடை மட்டும் கட்டிப்பாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் கல்யாணம் ஆனவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து அந்த திருமங்கல்லையோ ஓல்டு அது பழைய திருமங்கல சரடை கட்டிட்டு புது திருமங்கல சரடை அன்னைக்கு மாற்றிப்பாங்க ஸோ இதுதான் இதோட பேசிக் ஒரு கான்செப்ட் இந்த கரடியா நோம்புக்கு இது தான் கரடிய நோம்பு அன்னைக்கு என்ன பண்ண நாங்கிட்டோம் <laughs> கல்யாணி <laughs> <laughs> கொழுக்கட்டைதான் நைவேத்தியம் பண்றதுலேருந்து ஸோ இந்த கொழுக்கட்டை தான் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இந்த கதையாக இருக்க போது இந்த காரடியா நோம்பு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்ற கதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு டைம் வந்து சத்தியவான் சாவித்ரின்னு ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸோ அந்த சத்தியவான் சாவித்ரி சாவித்ரி வந்து ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப பரம ஏழையான ஒரு பொண்ணு ஒரு குடும்பத்தோடு சேர்ந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு சா சத்தியவான்றவர் வந்து ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருக்கிறவர் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து இந்த சாவித்ரி வந்து இந்த சத்தியவானை பார்க்குறதுக்கான சந்தர்ப்பம் ஏற்படுறது அப்போது அவள் பார்த்தோடனே அவளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்டுருது அந்த சத்தியவானை ஸோ இவன் மனசார நினச்சிக்கிறான் நம்ம இவரை கல்யாணம் பண்ணிருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் இவன் அவரும் வந்து எதார்த்தமாக அந்த மாதிரி மனசில் நினச்சிக்கிறேன் இந்த பொண்ணு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணால் இந்த பொண்ணு மட்டும் தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ரெ ரெண்டு பேரும் மனசுலையும் தோன்றுது ஸோ இவன் முடிச்சுட்டு ஆற்றுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றுக்கு வரும்போது நாரதர் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கார் அப்போ வந்து மாப்பிள்ளை பார்க்குற விஷயமா பேசின்னு இருக்கா அப்போ நாரதர் உள்ளே வந்தோடனே இந்த சாவித்ரியை பார்த்து கேட்குறா இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து வரன் பார்க்க போகிறாளே உனக்கு ஓ சம்மதமா அப்படின்னு கேட்கும் போது நாரதருக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து இவன் மனசில் ஒருத்தர் நினச்சி வச்சிருக்கானு ஸோ இந்த மாதிரி கேட்குறா அப்போ இந்த சாவித்ரி வந்து சொல்கிறா இல்லை எனக்கு வந்து நான் மனசாரால் வந்து சத்தியவான்றவரை வந்து மனசார நான் நினச்சிட்டேன் நான் அவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நாரதருக்கு வந்து எல்லாம் தெரியுன்றதுனால நாரதர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆயுசு கம்மி 
பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்குறா இவ வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு இவ வந்து ஒத்துண்டு கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாள் ஸோ கல்யாணம் முடிஞ்ச நாள்லேருந்து அவள் வந்து உபவாசம் இருக்க ஆரம்பிக்கிறா உபவாசம்னா ஒரு ஃபாஸ்டிங் இருக்க ஆரம்பிக்கிறா கணவரை தோடாமல் ஃபாஸ்டிங் இருக்க ஆரம்பிக்கிறா எவ்ரிடே க கடுமையான விரதம் இருக்கா ஸோ இவள் என்ன அந்த விரதத்தில் வந்து காட்டில் கிடைக்கிற அந்த காராமணி அப்புறம் கொழுக்கட்டை அப்புறம் வெண்ணெய் இதெல்லாம் வச்சு உருகி மனமான உருகி வந்து கணவரோட ஆயுள் கெட்டியாக இருக்கணுன்றதுக்காக வேண்டிக்க ஆரம்பிக்கிறா ஸோ இவருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இந்த ராஜான்ற பதவி போய் அவர் வந்து ஒரு காட்டில் வந்து ம மரம் வெட்டி பழைக்க பழச்சுன்றுப்பா ஸோ இவள் வந்து இந்த அளவுக்கு கடுமையான விரதம் இருக்கிறதுனால இவளுக்கு தெரியும் இவரோட கணவரோட உயிர் எப்படி போகும் அப்படின்றது தெரியும் அந்த அட்ரஸ் மரம் வெட்டின்னு இருக்கும் போதே அவரோட உயிர் போயிடுறது போனோடனே இந்த இருந்து எமன் வந்து தூக்கின்னு போகும்போது இவள் பின்னாடியே போகிறா அந்த எமன் பின்னாடியே போகிறா போகும்போது வந்து எம எமன் கேட்குறார் நீ எதுக்கு வர உனக்கு இன்னும் ஆயில் இருக்குது நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது இவள் சொல்கிறா இல்லை எனக்கு ஒரு மூணு வரன் வேணும் வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறா என்ன வரம் வேணும் கேளு அப்படின்னு கேட்கும்போது இவள் என்ன சொல்கிறான்னா முதல் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆண் குழந்தை வேணும் அப்படின்றா அதுக்கு ஓகே உனக்கு அந்த வரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற ரெண்டாவது வரம் வந்து எனக்கு என் மாமனார் மாமியாருக்கு கண் தெரியணும் அப்படின்றா அதையும் சரி அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டார் மூணாவது வரமாக வந்து இது மாதிரி அவளுக்கு எழுந்த அந்த பதவி அந்த ராஜ்யம் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறா அதையும் அவர் வந்து கொடுத்துட்டார் ஸோ கொடுத்துட்ட பிறகு உனக்கு தான் உடனே கொடுத்தாச்சு நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன அவர் என்ன சொல்கிறான்னா இல்லையே எனக்கு வந்து நான் ஆண் குழந்தை வேணும்னு நான் வரோம் உங்ககிட்ட கேட்டேன் அப்போ எனக்கு அதுக்கு என் கணவன் வேணும் இல்லையா அப்படின்னு இவன் சாமர்த்தியமாக கேட்கும் போது இந்த வரத்துக்காக வந்து அவர் வந்து சத்தியவானை திரும்பி கொடுத்ததா ஒரு ஐதீகம் ஸோ இந்த மாதிரி அவ மனம் உருகி அவள் அவ்வளோ கடுமையான விரதம் இருந்து அவரோட கணவரோட ஆயுளை வந்து அவள் காப்பாற்றி கூட்டின்னு வந்தது தான் பெருமாளுக்கு பெருமாளுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணும் போது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து ரிசைட் பண்ணுவோம் உருகாத வெண்ணையும் ஓரடைய நான் தருவேன் ஒரு காலம் என் கணவர் என்னை பிரியாது இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி பெருமாளுக்கு வந்து அந்த கொழுக்கட்டை அந்த வெண்ணையெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்லோகம் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் வந்து அந்த நோம்பு சரடும் திருமங்கலை சரடும் கட்டிட்ட பிறகு நான் வந்து நான் எனக்கு கட்டிப்பேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து க திருமாங்கல்ய சரடியும் மாற்றின்ட்டு நான் வந்து இங்கே திருமாங்கல்ய சரடில் வந்து செயினில் போட்டிருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா ஒரு சின்ன மஞ்சள் கிழங்கை வந்து நான் வச்சு கட்டின்ட்டு காரடியா நோம்பு சரடியும் கட்டின்ட்டு என்னோடய விரதத்தை வந்து உபவாசத்தை வந்து நான் வந்து அந்த கொழுக்கட்டை அந்த வெண்ணையை சாப்பிட்டுட்டு ஆத்துக்காரர் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அன்னையோட விரதத்தை நான் வந்து என் பண்ணினேன் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த குட்டி ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தா நான் எப்படி வந்து காரடியாக நோம்பு செலிப்ரேட் பண்ணேன்றதை பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இதில் வந்து இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என் சேனல் இருக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீலாக்ஸ் நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்துலேயே ஒரு குச்சியாக பெல்லாக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நான் வந்து உங்களுக்கு போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் நோட்டிஃபை ஆகும் So, in your video, I will thank guys. Until then, it's bye from Abhi. Take care. Bye-bye.